你相信命运吗？你是相信命运会随着你的不同选择走向不同的结局，还是相信你无论做出什么选择，都将走向同一个命运终点？前面是绝阳，没路能逃了，快躲起来！别发现我，千万不要跟来，千万不要跟。来。这，这就是鬼心吗？这新手失恋也太难了吧！都说使用转职材料后。只要在鬼心上存活五分钟，就能自动完成转职。但正常人在这儿，怕是一分钟都很难活下去吧？我叫江凯，现在正在这颗名为鬼心的星球上接受新手试炼。鬼心是五十年前忽然出现在地球外的巨大星体。不过鬼心的出现，并没有引发什么引力灾难，让地球偏离轨道。但地球上的动植物，却在鬼星出现后，突然异化成了后来被称为兽神的怪物，在世界各地大肆破坏。前方出现兽神，不要惊慌，准备攻击。不行了，我们的炮弹根本没有作用。救命！救命啊！兽神是目前人类科技所不能抵抗的，他们的出现，直接把人类逼至存亡绝境。但在这绝望期间，幸存的人类竟然发现地球上出现了许多神奇的传送阵。人类只要通过传送阵，就能以数字形态传送至鬼星、啊。人们来到鬼星后发现，这里是……天哪！鬼星似乎是一个超真实的数字世界。在这里，人类能转职成各种职业。每个人都拥有了数值、装备、技能，像游戏角色一样升级，获得强大属性，甚至还发现，要是在鬼星升级到一定程度后，就能把这股超现实的力量带回地球使用。届时，现实世界的人们将变得和在鬼星上一样强大，甚至能以肉身对抗兽神。总之，目前的人类若想破除绝境活下去。就必须从鬼心上获得力量、啊。不要，不要！而这些前赴后继前往鬼心的人们，被统称为探险者。不好，这里的幸存者就剩下我了。但现在我已经无路可逃了。难道我倾家荡产来这鬼心，就是来送死的吗？哥，想去鬼星就去吧，我和大哥会努力为你凑齐费用的。<笑>你在这里要好好干呢，我可不会亏待你的。<笑>妹妹为了赚取我来鬼星的费用，年纪轻轻就受尽了苦楚，而大哥明明患上了肾衰竭，<笑>还在努力工作，说在两个月内凑不齐手术费用便回。可我现在不但没有完成转职。还只能白白浪费家人的积蓄，在这懦弱的等死吗？不，我已经快撑过五分钟了，与其在这坐以待毙，不如为了家人赌一把。马上，马上就要完成了，要去赌那唯一能活下去的机会。让我完成转职吧！检测到您在鬼星存活五分钟，任务完成。由于您的行为与赌徒十分契合，恭喜您触发了百万分之一获得隐藏职业的概率。
现您成功完成转职，祝贺您成为光荣的隐藏职业。什么情况？为什么坠崖后不但没受伤，之前的伤还全好了？等等，啊！军营及时转职成功，刷新了基础属性，相当于满血复活了。你就是与鬼蜥一同存在的 AI 智脑，可以这么说。恭喜您转职成功，下面我将给您介绍赌徒的职业天赋。天赋加倍，您得到的系统奖励或惩罚都将触发双倍效果，并有百分之一几率触发超级加倍效果。超级加倍触发时，奖惩将翻至十倍。听您在获得加倍天赋的同时，触发了加倍天赋，因此职业天赋数量翻倍。您还将额外获得赌徒的第二天赋。什么？别人转正后只有一个天赋，我能有两个吗？是的。这是您的第二天赋效果，天赋超级暴击，您的暴击伤害修改为两百倍，您的初始暴击几率为百分之零点一。下面为您展示当前属性。我的四项基础属性加起来有三十六点，正常人转职后总属性一般在二十点左右，我怎么高达三十六？因为加倍天赋能把转职后奖励的属性点都翻倍哦。属性点也能翻吗？要这样的话，以后在鬼星上升级，正常人升一级加十点属性，而我翻倍加二十，那我升一级，不就相当于别人升两级？而且我还有第二天赋，超级暴击，正常人的暴击是两倍伤害左右，怎么可是两百倍？虽然目前的暴击率只有千分之一，但要是能提升暴击率，那我以后的伤害会非常恐怖啊！太好了，这是刚才人脸兽用的武器吗？之前我还只想着尽快转职，来鬼星为大哥赚到手术费。因为在鬼星上，就算职业再弱，也比在地球上赚的多一些。但没想到，我竟意外触发了额外的转职判定，成为了隐藏的强力职业——赌徒。这么看来。或许我能很快为大哥赚到医药费，然后让家人都过上好生活。您已顺利完成转职，请在七天内尽快完成平安抵达圣药城的新手任务。不过，在新手试炼里完成转职，还只是第一步，接下来要做的，就是完成新手试炼的最大目标，在七天内抵达试炼区的终点——圣药城。熟悉的叫声，难道是？啊、我的妈呀！救命啊！快别靠近我，我嘴巴折了。居然真是柱子，他被陆行蛇包围了。这蛇有剧毒，被咬一口人脸兽都会毙命，而且那有三条。柱子别怕，我来了。凯，你怎么在这儿？凯，你别管我，快走。这些蛇属性很高，而且有剧毒，我们一起的人是打不过的。别碰！什么？凯，你能杀了这些蛇？利用柱子吸引注意力，绕到蛇的后方攻击，果然有效。不过现在是换我被盯上了。完了呀，凯，这些蛇敏捷很高的。是吗？哎，居然这都能躲过。转职后，我属性翻倍，一级敏捷堪比二级。果然，这些一级陆行蛇的敏捷都不如我。那么，柱子，继续吸引他们的注意力。行。这，我就是吸引下注意，真被凯全杀了呀！我明明是攻击力低的敏捷职业。
居然有能秒杀一级怪的伤害。看来这随便从人脸兽手里捡来的钢刺，碰巧是新手区里能增加攻击力的好装备，太幸运了。嗯哇！传说新手只有被怪物杀的份儿，哪有新人杀怪啊？嗨，你怎么做到的？我是运气好，转职成隐藏职业赌徒了。你不能告诉别人啊。哦，赌徒？虽然不懂是什么玩意儿，但我的职业也不赖。赌、啊、徒？怪不得你能在三条蛇的围攻下扛这么久，这可是咱们圣耀国排名前五的职业啊！鬼星存在多少种职业，无人知晓。但所有探险者进入鬼星后，经历的第一件事便是转职。而转职成什么职业，正常是根据你在登陆鬼星前买好的转职材料决定。一般有钱人都是花几千万购买强力转职材料，这样来到鬼星，就能直接转职成强力职业。而穷人，只能买最便宜的转职材料，便宜的转职材料，只会带来战力极弱的职业。甚至是根本没有战斗力的废物职业。不过一个五图转职材料要五千万，柱子，你哪来这么多钱？你不会借高利贷了吧？嘿嘿，哪有？说来话长，以后再细说。真的？那赶紧把这些蛇的尸体收了，据说尸体也能卖钱呢。在鬼星，很多打到的东西都能换钱，我也是想以此在鬼星赚钱，来回馈家人。而鬼星上尸体、装备之类的物品，会在掉落后变成卡片，以供收取贩卖。获得物品，鹿行蛇的尸体。而且经过刚才一战来看，赌徒这职业似乎比武徒都强很多。嗯，那个，你，你们好。我，谁？我，我叫苏暖暖，我一个人很难通过试炼，请问，我能和你们组队吗？啊，是别的探险者啊，抱歉，我们自身都难保，再带上你，怕是。不，不要丢下我一个人，我职业是医生，我可以治疗你们。哦。要是碰上这种毒蛇，我也可以提取毒液，增加你们武器的攻击属性。求你们别丢下我！能奶能毒，好帅！医生吗？这也是十大高级职业之一。而且新手失恋的，似乎很需要治疗。刚才我若不是靠着转职回满血，怕是直接挂了。行吧，我叫江凯，他叫原著，一起组队去目的地吧。谢，谢谢。哇，凯哥，你是因为好色所以才变卦的吗？我想扁你。这新一代的腕表真不错呀，能精准定位探险者在鬼星的位置。那是自然。现在市面上售卖的大部分腕表。除了可以用来探测鬼星的各个数据外，越是高级的腕表，功能也会越丰富。李教授，目前新人情况如何？我妹妹怎么样了？就目前新手试炼的腕表定位来看，已有很多新人被淘汰了。你妹妹苏暖暖，我查查，好像在和两个人组队。什么？他是胆子小找人组队了吗？我再三叮嘱过他，新人切忌组队，因为新手试炼里人数聚集的越多，引发怪物的可能性就越高啊！李教授，怎么样？查到暖暖的数据了吗？查到了，确实检测到苏暖暖身边出现两只人脸兽。糟了，一只人脸兽就可以屠杀新人，碰上两只，暖暖几乎不可能有生还机会。鬼星上的死亡，虽说只是相当于我们在游戏里的角色死去一样，并不会对地球上的本体造成身体上的伤害。
。我亲眼看着那怪物，爷爷把我吃掉。怪物，跑啊，跑！鬼心上的斗争，使到极致的死亡体验，会给人造成重大的心理打击。我这就去接暖暖出来，做心理辅导。等等，暖暖她好像没死。什么？而且那两只人脸兽，好像都被他们击杀了。怎么可能？柱子他们敏捷没我高，必会被追上。柱子，你们先走。什么？开！走，这里我留下就行。这样被追下去，三人都得死，只能我留下来。看能不能击杀人脸兽了。停！接招！刺中了。呃人脸兽的生命值似乎很高，我还没法一击致命。可我要被杀了吗？我的新手试炼要结束了。凯，柱子，还有危险，我们回去救他吧。我。我哎呦，您就是给柱子误涂转植材料的恩人嘛！也不知道您为啥看好我家柱子，他看起来是人高马大，其实胆子小得很呐、啊。他要是在鬼星碰上怪物，肯定连战斗都不敢呐。是的，原著母亲，您孩子面对危险时势必常人恐惧。当我发现他有时尽管再害怕，可只要看到有人需要帮助。他就绝不会怯战离合。滚蛋！凯，你，你因为我胆子小，就，就把我当外人保护了吗？柱子，我们是兄弟，兄，兄弟就是要走一起走，要死一起死。呀！柱子一击打倒人脸兽，虽然造成的伤害很低，但这就是我图的控制力吗？这是。凯，坚持住！苏暖暖，你回来做什么？你不是战斗职业呀、啊！不，我我不走。医生已经伤员，就算再害怕也不能走。当年我父亲就是在地狱受创中，因为失去医疗支援，苦战牺牲。现在我的队员也需要支援，我怎么能丢下你们逃走？我的伤好了。哎，你们还真是不怕死啊！现在就算是三人一起。伤害也不够杀死人脸兽。等等，要是碰上这种毒蛇，我也可以提取毒液，增加你们武器的攻击属性。暖暖，你之前说过能提取蛇毒是吧？啊，不是的。那你能做到一边给柱子治疗，一边给我的武器附上蛇毒吗？不知道，但但我尽量。只能这样了。如果我没猜错的话。这个方法或许能赢，虽然你扛不住人脸兽的伤害，但柱子可以、啊。虽然我的攻击不足以击杀人脸兽，但暖暖是能加工的治疗。这么看，我们三人明显就是游戏中标准的钝感输出的战斗组合。实力弱又怎样？柱子，给我控住一只人脸兽
没问题。只要我们三人凝聚成一个团队，到死不屈指。死！这，就算是被称为新人杀手的人脸兽，也能与之一战。击杀二级人脸兽一只，目前经验为五点。杀、啊，成功了！团队配合果然有效，现在就算是再来一只，我们也能完美击败。什么？传来的腕表数据显示，他们真的击杀了两只人脸兽。可一只人脸兽就能屠杀一群行人，他们三个是怎么做到的？确实，据腕表数据显示，暖暖目前是没有击杀能力的，他队伍里的武徒一级伤害也很弱。这么看，击杀者只可能是队伍里叫江凯的人。可是目前奇怪的是，查不到他的职业。查不到职业？怎么可能？能击杀两只人脸兽，还查不到职业？这新人。到底是什么人物？玩家江凯收集二级人脸兽尸体乘二、啊。成功了，我们成功了！哈哈哈，没想到凯哥还能急中生智，太帅了！现在我们有对抗人脸兽的实力，应该能稳稳的到达试炼终点了。是啊，都可以直接去终点结束试炼了。不急，目前到终点圣药城的时间还很充裕。我们先不急着去。啊！别担心，你们知道通过试炼后会计算积分，若能在积分榜上排前三，军方会奖励装备的。据说军方奖励的装备很不错，对新人在鬼星的发展帮助很大。现在我们有了杀怪的实力，而杀怪能兑换积分，积分多了就有希望上榜前三。所以。我们为什么不先去刷怪赚积分，然后把军方的奖励拿下呢？啊！你这方法真的能刷积分吗？呃，虽然我一点都不怕，但你让我饮这么多鹿形蛇，我会不会人先没了呀？哼，柱子大胆点。你可是武徒，特点是能打能扛，而且还有暖暖能随时治疗我们，就放心去干吧。杀我们？没那么容易。击杀三条一级路行蛇，目前经验值为十点。因为鬼星上的规则是只有击杀者才能拿到猎物的经验，又因为目前只有我有击杀怪物的能力，所以大家决定。先让我单吃经验，好让我先升级，以增强实力。这样才能最大化保证队伍的安全。恭喜探险者江凯经验达到一百点，等级提升至二级，并触发加倍效果，升级后获得双倍属性点。那，杀了一天的陆行蛇。终于升到二级了，江凯，恭喜你，终于升级了。快说说，升级后属性都变了啥？我升级加了二十属性点，目前两级，总属性五十六点，还算凑合。多少？多少？我知道升级只会提升力量、体质、敏捷、精神四项属性，但正常人升级就加十属性点，你竟然能加二十！且二级总属性五十六点，好像都能和四级媲美了吧？好恐怖的强度！这没什么，职业特性而已。我的职业能把升级之类的奖励翻倍，但要碰上惩罚，也可能会翻倍的。你们记得帮我保密。嗯，虽然不是很明白，但感觉这职业很厉害的样子。可恶啊！这么一比，我的武徒都不香了。叮咚，玩家升至二级将获得一个职业技能，但因触发赌徒职业天赋加倍，您将获得两个。啊，升二级会得到的职业技能也能翻吗
。那么我现在有两个职业技能，啊，你技能还能翻倍！哇，好强！是的，您的职业技能一是鬼手飞牌，投掷物品时附带百分之二十穿透效果；投掷卡片类物品时，物品卡除外，穿透效果提升百分之两百，但精神力消耗提升百分之一百，技能可升级。职业技能二是鬼眼专注，鬼眼专注可视范围和目光追踪力提升百分之五十，使用时精神力消耗提升百分之百，技能可升级。是两个远程型技能吗？虽然还不懂怎么使用，但看来赌徒是远程输出职业，还挺适合我。好，我现在更强了，我们可以去刷经验值更高的怪了。嗯，嗯，让这小子装起来了。苏教官，又过两天了，没想到你妹妹居然还幸存着，是吗？新人组队还能存活，看来那个叫江凯的还有些实力。负责新手区的同志注意，新手失恋马上有危险了，请立即警戒起来。什么？什么？长官，上头检测到，辽国这次又派了偷渡者入侵我国新手区。并且还是罕见的大规模入侵，你们必须抓紧做好应对准备。大规模的偷渡者入侵，真的吗，魏老？哎，是假的，我也不会来这儿啊。糟了，来自辽国的偷渡者可是专门虐杀他国新手，第一次阻碍他国发展的特殊职业。因为鬼星新手试炼的规则是高级玩家不能进入新手试炼区帮助新人，所以新人。都只能靠自己通过试炼。加油！我们会努力的。但辽国的专属职业偷渡者不同，他们可以依靠偷渡者的职业特性潜入他国新手区，并且别国都无法反制。啊、不，不要！嘿嘿嘿嘿，杀了他！而且偷渡者会使用残忍的手段去虐杀他国新人。给予极其恐怖的死亡体验。不，不，就算杀了我，我也不要再去鬼星了。他们的目的，是让被折磨的新人恐惧登陆鬼星，从而大幅遏制他国的新探险者数量。可恶！暖暖他承受能力那么差，一旦碰上那帮畜生，哎，做好新人的心理疏导准备吧。偷渡者罕见的大规模入侵已经发生。所以，对于这次新手试炼呢，咱们先做好无人生还的准备吧。那边怎么了？那边有东西。啊！凯，你干嘛呀？那边我们刚刚走过，明明什么都没有啊。在更远的那头，有东西。过去看看，明明啥都看不见啊，凯不会是魔咒了吧？或者把你们剥皮后引来人脸兽，把你们慢慢舔舐而死。<笑>总之，这次上头的目标只有一个。嗯、这个人是。<笑>就是要你们圣耀的所有新人，都无法通过试炼。凯，这些人我知道，他们好像是专门虐杀新人的偷渡者。什么？我还探测出，他们等级都在三级以上，其中最高的甚至有五级。人多就算了，居然还有五级探险者吗？我现在的族属性。顶多和四级探险者对抗，但是想要对付五级，<笑>除非我能。兄弟们，开始享受吧！可恶，只能那么做了。柱子，暖暖，你们俩一队，我们先暂时分头逃跑。啊！跑！哎呀，这么快就大难临头，各自飞了。
政要人都这么怂吗？过去两个人把那单独逃走的怂货杀了，剩下两人留给我们大部队，慢慢折磨。挺快呀、啊，那马上要被追上喽。那小子人呢？嘿嘿，小子，你是要跟我们玩捉迷藏吗？好兴奋呐、啊！等我们找到，一定先把你的腿砍断哦。来了，这小子还想反抗？那垃圾新人的攻击，我随随便便就能防一下。啊啊喂，你人怎么飞了？你你没事吧？啊！这怎么可能？怎么会这样？这怎么可能？哼，一起就死，这就是偷渡者吗？好像也没想象中强啊！你不是圣耀新人吗？你怎么能杀我三级队友？等级二级，力量小于等于十。体质大于等于十，敏捷小于等于二十，精神力小于等于二十，防御零，暴击率不明，暴击伤害不明。什么？三级总属性才四十五点，这新人总属性在六十点左右，这怎么可能？怎么可能？居然真的成功了！我堪比四级探险者的总属性，果然能击杀三级的偷渡者。刚才我提出分开逃跑，就是为了吸引少量偷渡者，方便我击杀。因为我现在距离三级还差一点经验，据之前在地球上了解到的，只要我击杀了探险者，就能能成功击杀探险者一个武徒，一个医生，呵呵，没想到一来就碰上两个圣药顶级之一。<笑>如此优质的职业，咱可得好好折磨死他们呀！<笑>如果不是击杀了偷渡者，确实不可能在短时间内连升两级。不太对吧？暖暖是非战斗职业，那武徒前期伤害也不高。难道偷渡者都是那江凯打残的？这也太夸张了！哼，我直觉告诉我，肯定就是那个江凯，但他等级职业不明，这怎么回事？我查到江凯信息不明的原因了。探险者去鬼星都需要一个腕表，用来在鬼星上探查必要信息。但江凯用的是最老款的初代腕表，初代腕表的服务器早在十几年前就停止维护，不再更新数据了。所以我们很难查到他的信息。什么？都这个年代了，居然还有人用初代的老古董腕表？哼，有意思。去给我搜集这个江凯全部的现实资料，我倒要看看这小子是什么人物。是。厉害呀、啊！没想到我还真的靠升级满血复活了。而且我还获得了职业技能旱地践踏，现在我可以击飞附近的敌人了。我也激活了职业技能医者圆心，现在我的治疗能力更强了。哼，不愧是武徒和医生的职业技能，一点都不花里胡哨，很实用。凯，你说我现在都比你高一级了，接下来我会不会也能像你一样虐偷渡者了呀？想什么呢？你以为三级就能虐偷渡者啊？我现在都四级了。你们看我属性，哇塞！你小子啥时候升四了？刚才不还是二级吗？哇，而且总属性就是六点，都相当于八级探险者了。哼，刚才我逃跑时杀了两个偷渡者升三，回到这儿又杀了五个，还杀了个五级的，所以就升四级了。他怎么又逼我装啊？我受不了了。卡。那下一步我们要怎么做呢？下一步，嗯，我之前听到那个队长说，他们是偷渡者二队的。那么，接下来我们就去猎杀偷渡者一队吧。啊
，哪来的国际笑话？<笑>二队能被几个新人灭队，我做梦都不敢这么想。就是啊，他们要不退休吧？别掉以轻心，上级既然说了这事儿，就不是空穴来风，我们也得提防着点了。防啥呀？新手区风林也就五级，而咱们队都是五级，在这里就是神挡杀神，佛挡杀佛。就是，不是吧？凯，你确定要打九个五级偷渡者？要不我们还是走吧。别怕，以我现在的属性，就算杀不了他们，保护你们撤离也是没问题的。况且，我们不杀他们，他们就会对我们国家的其他新人下手。喂，你。所以，与其被动防御，不如先下手为强。我，小心，有人。哎，检测到了，是个四级的新人。哼，四级，新人到了这个地方能活着就不错了，哪能升级呀、啊？这没准就是那灭二队的人。哼，不错，这可是一个重大发现。所有人，保持警戒队形追上去，拿下他就是大进攻。<笑>不好，偷渡者居然还知道保持队形吗？之前我们定的计划是我先诱敌，等柱子找机会，用汉帝践踏击飞所有人，我再抓住偷渡者们被击飞的间隙，将他们都杀掉。可现在偷渡者队伍拉得太长，柱子若不能一下击飞所有人，这样最后但凡留下几个偷渡者，都可能会被他们逃走。不过就算如此，我也不是没想好对策，只是想要把偷渡者全消灭干净的话。算我赌上去四百个引诱了。嗯、啊，这小子怎么往回跑了？<笑>往哪儿跑呢？你小子是吓得慌不择路了吗？你老子清醒点！哟，还能跑？不行，还不够劲，扒了他的皮！这么聚集的，不够劲。什么呢？我们都是五级，四级小子怎么能躲过我们的所有攻击？搞什么呢？我们都是五级，这四级小子怎么能躲过我们的所有攻击？不对劲，队长，刚开始探测时间太短，没查清他的属性。但刚才我一直通过高级腕表检测他，我发现虽然他的总属性我还查不清楚，但现在我能查到他的敏捷。三十点左右，什么？三三十点敏捷？你看错了吧？我五级敏捷还不到二十点，要是他敏捷跟我这么多，那我怎么可能砍得到他？不对，腕表很难出错。若那小子真有这么高的敏捷，那他不就是假装被我们追到的？不好，我们中计了！快撤！什么？啊、<笑>一帮二傻子终于发现了。但现在你们的队形都被我骗在了一团，这时候想跑已经晚了。汉帝践踏，干得漂亮，柱子，接下来、啊、就交给我了。哼，一次性解决。天哪，九个五金一下全灭了！凯，你什么变态呀、啊？探险者江凯，击杀五名五级偷渡者，一共掠夺两千经验。探险者江凯，在新手区经验达到峰顶，升至新手区最高等级五级。终于五级了吗？击杀的探险者，每高一级，可掠夺的经验就翻一倍。一个五级探险者，就能掠夺四百经验了。哇，凯，你五级了！听说五级在新手区是封顶了。天哪，你这就封顶了？<笑>没什么，探险者杀探险者经验高吗？我还留了四个残血偷渡者，你们快补刀掠夺经验吧。好的。凯，那接下来做啥？之前为提升战力，都是我先刷怪拿积分升级，现在我刷够了，接下来就换我带你们刷怪拿积分了。等你们也拿够积分后，就是时候去终点了。哎、接下来也终于轮到我刷怪了。
大家注意，这里接近终点，应该能刷很多积分。不过越靠近终点，怪物越可怕，甚至有新手区 BOSS 出现，我们一定要小心。嗯。这什么东西、啊？的尸体，他们身上好多咬伤，是被什么东西咬死了吗？刚才我远远的看到了这道金光，似乎是有什么金色生物，杀了两只人脸兽。金色生物？是，什么生物能搞死两只人脸兽啊？那玩意儿不会奔着我们来了吧？金色是金色生物，这玩意儿真的盯上我们了！开，小心！开，当心！那东西伤害很高，会咬人，小心被咬！啊、太可怕了！什么情况？啊？嗯？什么？这这么快的东西居然被砍？随手抓住了啊！你们觉得这东西很快？这不就是一只肥肥的胖老鼠吗？姐姐，姐姐，姐姐，姐姐！混蛋，你骂谁又骂又肥呢？被你抓住不过是本属的失误。哼，这小老鼠好像不服气呢。那我再放开你试试。你叫他放手干嘛呀？那可是咬死两只人脸兽的。没事，他对我来说太慢了。啊，开这么快的吗？啊，好，好厉害！<笑>这老鼠好像被我抓服了，都不逃了。别闹，开。你这是靠手速捉了只宠物吗？也不知道这老鼠能不能驯服当战力，但能白捡两具人脸兽尸体还是很赚的。你俩差点经验就生死了，咱们快把尸体收了去刷怪，争取试炼结束前让你们都升到五级。嗯，小叔叔好可爱，感觉跟凯一比，我这五图好像啥也不是啊。<笑>到了，终于到了！这么多天，终于走到了新手试炼区的终点。这位新人，恭喜你通过试炼，我们是新人接引官。欢迎你正式成为鬼星的一位探险者，但可惜在你之前已经有人拿下第一了。不过名次不重要，新人能通过试炼就很不错了。哼，长官，我确实不是第一个到这儿的，但你凭什么以为我就不是第一名了？啊？什么？排名可是按积分算的，有这么多怪物尸体卡，可是能换很多积分呢。你一个新人。能杀那么多怪物？<笑>废话，我可是皇家二少爷，未来玄武工会的高层。我来鬼星前就已经特训过了。什么？是坐拥玄武工会的皇家吗？玄武工会可是圣耀十大工会之一，是大家族的话就不奇怪了。呃，那恭喜你，从积分看，你现在不仅是这次江中城区域试炼的第一。甚至还能进入整个圣药国的前十名。<笑>好，今天我黄伟就把话放这儿了。拿下试炼第一，不过是我作为新人的第一步。接下来，只要再给我些时间，整个鬼星必将是属于我黄伟的时代。奇怪，按道理，越接近终点怪物会越多，但我们走了半天，怎么一只怪物都碰不上？总不会是被这老鼠吓走了吧？怎么可能
，叔叔明明这么可爱。什么东西？这是无影狼。那是失联去 BOSS 无影狼王，原来我们是闯入了他的领地了。啊、我们被包围了！凯，我听说狼王是新手区从未被击杀过的最强生物，碰上的人都死了。现现在该怎么办？怎么办？这的狼区数量太多，我一个人还有可能逃走，可柱子他们肯定跑不过，那就只能拼死一搏了。柱子，暖暖，我们跑不了了，只有杀了狼王才可能突围，快一起配合击杀狼王！啊，好，看我的，探地践踏，混得漂亮！柱子，暖暖，趁现在给我的武器附加路行蛇毒素。是，接下来看我的。击穿狼王的防御，他们来了！啊，不，不好！狼王指挥狼群发动总攻了！啊，凯，何况狼王也没用，还有别的办法吗？不行，狼王防御太强了，现在狼群围上也会杀不完。皮毛，鬼影专注，这老鼠居然把 BOSS 咬出了一道伤口，太好了！刚才是因为狼王防御太高，才导致我攻击失败。但如果狼王的皮毛被破开的话，只要往伤口攻击，狼王的防御就会失效。没有效果，现在只要继续利用鬼影专注，对着伤口攻击，就一定能。击杀了无影狼狼王。结果刚才那一击，居然触发两百倍暴击。也是啊，耍怪这么久都没暴击过一次，到现在暴一次也算正常。开，快看，狼群，狼群好像要跑了。柱子，暖暖，你们还能打吗？能。那就好。现在没了狼王指挥，这群狼不过是待宰的羔羊而已。想想他们刚才是怎么对付我们的。别放过他们！嗯。哼、啊啊！哈哈，打完了！哇，没想到我们成功解决新手区 BOSS 了！我们好厉害！刚才我留下了很多残血无影狼，你们都赶紧补到赚积分吧。嗯。那接下来呢？现在我们有这么多积分到手，接下来当然是去终点了。<笑>这就是我们圣药国在鬼星上的领地吗？哇，好宏伟！当然，圣药城可是圣药国的人在鬼星的最大活动基地。没事，这是那小家伙的自由。要是有缘，我们没准还会再见呢。哇
，这接待大厅可真大呀，好多人呐、啊！恭喜通过试炼，我是新人接引官小偷，现在所有通关新人都在这儿了。长官，我能看看通关试炼的新人排名吗？哈、啊，当然，我。<笑>好巧啊，没想到给我家打工的小喽啰也来参加试炼了，不如我来给你看排名吧。没想到黄伟这家伙，居然早就来了。哟，哥们儿可是第一，而你们也完美的包下了第一，不过是倒数的。<笑>嘿，看看这帮废物，这成绩也好意思问？嘿嘿嘿，都是一分都没有的废人。我妹妹为了给我攒钱来鬼信，就在黄伟家打工。而这人渣居然多次想要骚扰我妹妹，而且黄伟也经常拿我哥生病来羞辱我。<笑>你哥是病秧子，你是废物。黄伟，我全你嘴巴干净点。没事的，主子。不好意思，各位，恐怕黄伟说的排名马上就要重排了，因为前三要被我们三人包了。他刚刚说什么？<笑>发什么神经呢？三个倒数要包前三，靠嘴吗？<笑>是啊，该做心理辅导了。<笑>三个傻子，柱子，暖暖，我们不装了。嗯，嘿嘿，就等你这句话呢，那就摊牌吧。什么？那这这这怎么可能？这这么多怪物尸体卡，不仅有人脸兽，还有这么多无影狼。不会吧？这是不可能！我还看到了无影狼王。开什么玩笑？你你们几个废物能击杀这么多怪物，甚至有无影狼王，这怎么可能？哼，是不是真的？排名会告诉你，快快看，排名真的被更新了啊！这么说，他们的积分居然真的属实，怎么可能？而且他们真的拿下了前三啊！<笑>你以为这就完了？长官，请问击杀偷渡者能算进积分里吗？这。这是儿国偷渡者的腕表，什么偷渡者？<笑>他们露馅了！新人怎么可能击杀偷渡者？果然是一帮骗子！<笑>他们露馅了！新人怎么可能击杀偷渡者？果然是一帮骗子！而且这次试炼还有什么偷渡者？各位，你们有看到偷渡者吗？没有,没有，完全没看到。长官您看，众人作证，除了他们，根本没有其他人看到过偷渡者。我一定在造假，一定取消他们的成绩，严查他们。这，处理，严肃处理，快严惩这帮骗子。各位放心，偷渡者出现过，确实是事实，只是还没来得及告诉大家而已。什么？一开始我听见这消息也很意外，但上头让我亲自来嘉奖江凯三人，就说明是千真万确了。什么？那是江忠诚副手卢俊，这种大人物都来了，那他们杀了偷渡者，居然是真的。江凯，军方为了奖励你们解决了偷渡者危机，决定破格提升你们的装备奖励呢。什么？原本第二名、第三名的奖励由 B 改为 A 级，而第一名江凯的奖励，则由 A 级改成 S 级。啊、真的吗？啊、是是吗？太好了！谢谢。什么？奖励居然提升到了 A 级和 S 级？开局就有这么好的装备吗？江凯的鬼心小课堂开课。目前鬼星的装备分为 S 到 F 品质 ，F 为最差的品质 ，S 则是极品。一般 B、C 级品质装备就已经很不错了
，而更稀有的 A 级和 S 级，则是每个探险者都梦寐以求的装备。可恶，江凯得到 S 级奖励就算了，还敢把我从榜首挤到第四，不公平！这成绩一定有问题。江凯一家人都是下等人，下等人，凭什么比得过我？黄伟，军方都来证明了还不够吗？还有我警告你。侮辱我的家人！什么？老子有说错吗？你家不就是地等的贱民吗？王伟，哥是病秧子，妹妹就是个洗碗的，你也就是被我按在墙角打的杂碎。今天，居然敢骑到我头上！谁要知道你那女仆妹妹还在我家打工呢？你敢惹火老子？担心我哪天把她？警告过你、啊，别侮辱我家人。什么？看、啊，黄伟，出手了。黄伟可是来自坐拥全国十大工会之一——玄武工会的黄家呀。这江凯，敢对他动手？啊啊、江凯，你敢对我出手？知道你会面对什么吗？你都放话要对我家人出手了，我还会管你是谁？在这末世，家人对于我而言可是最重要的。江凯，不要冲动，让他去，我想看看他到底会做些什么。只要有人敢动他们，无论是谁，我都一定会出手，而且。刀还会下死手、啊啊。探险者江凯成功击杀一级探险者黄伟，可掠夺六点经验，是否选择掠夺？哼，才六点经验可以掠夺，大家族就这么穷？什么？他他居然敢杀皇家少爷？虽然鬼星上被杀，现实中不会死。但皇家的玄武工会可是一方巨擒呐！不错，这小子虽然莽撞了些，但军人就该有这种血性。不愧是上头指定想见的人。<咳>各位，刚才是黄伟先动手挑衅，江凯是自卫反击，这事就先告一段落吧。江凯，你们三个跟我走吧，我带你们去领奖励。啊，是，多谢长官。天哪，凯，你刚才帅爆了！嗯，很霸气呢。久等了，这就是军方破格奖励你们的装备，快打开看看吧。谢谢。啊，嘿嘿。久等了，这就是军方破格奖励你们的装备，快打开看看吧。谢谢。啊、嘿嘿哇，是生命玉石，这可是医生职业初期梦寐以求的装备。嗯，生命玉石可增加体质、精神，各十五点，并对治疗和制药有加成效果，很不错。哈哈，快看，我的是皮甲，好帅啊！嗯，黑岩犀皮甲可增加防御力量各十六点，还能降低百分之十六的伤害，是攻守兼备的优质装备。哈哈，我这也太实用了！凯，你的也快打开看看吧。好、啊。这是。未鉴定装备，需鉴定。嗯，居然是要鉴定卡才能看的装备。哇，需要鉴定卡，那一定很不错吧？是的，品质好点的装备一般都需要鉴定卡鉴定。我正好有几张可以帮你们鉴定。九节追命 S 级武器，提升九点力量、九点穿透力、九点敏捷，特殊效果：每使用一把追命，暴击率和暴击伤害将提升百分之十，最高提升百分之九十。触发暴击后，所有追命的加成效果将被重置。啊，居然是暴击类武器吗？新人攻击力低。
就算暴击了伤害也不高，再加上加的属性也不是很多，这 S 级似乎都不如 A 级呢。啊，长官，这就有点坑我兄弟了吧？那么卢长官，开的装备能换吗？呃，很麻烦，但我可以帮你申请试试。不，不用换，我就要这个。啊？啊这装备哪是坑我呀？这。这分明是最适合我的极品装备。要知道，如今我的暴击伤害可不是常人的两倍，而是两百倍。只要暴击，就算是无影狼王也挡不住。但可惜我暴击率极低，要是碰上强敌，估计没打出暴击就死了，很难有用武之地。但九节追命，每把打出都至少能加百分之十的暴击率，第九把打出甚至能加到百分之九十，几乎是必定暴击。这装备，甚至可以说是赌徒完美的专属神器。嗯、呃，行，江凯喜欢就不换了。然后你们试炼过了，想回地球的话就可以回了。只是，江凯，我要特别提醒你一下，接下来可能有人会去找你。我这边，劝你回家时最好小心一点。啊啊！没想到这么顺利的通过了新手试炼，不知道大哥他们知道后会是什么反应？我们这儿怎么来了这种级别的豪车？是谁发达了吗？算了，和我也没关系。大哥，英子，我回来了，猜猜，啊，你，哼，哟。等了半天，终于有人回来了。听说你小子今天在新手试炼里好威风啊！你是黄伟的哥哥黄达，你们想做什么？呃、跪下、嗯！江凯，你知不知道我弟被你在鬼星上杀了，现在回来都被送去心理治疗了？要知道。只有我黄家欺负人，从没人敢欺负到我们黄家人头上的。所以你能让黄伟一个月不能上线，我就能让你一辈子不上线。去死吧！啊，我要死了吗？啊啊啊啊、什什么人？蒋凯。我应该让人提醒过你，回家注意点吧。你怎么就没当回事呢？都别动，军方办事。啊？什么？是，是江中城军区的最高指挥官魏婴。这种大人物怎么来了？哼，我们是为了江凯来的。今天，你们是惹了不该惹的人呢。是为江凯而来，怎么可能？啊！这小子究竟什么身份呢、啊？什么？江中城最高指挥官这种大人物，会为了我？老实点。嗯、呃，魏指挥，谢谢你们今天来救我，只是不知道你们为什么。别紧张，我们找你也是有目的的。这次新手试炼，你、原著和苏暖暖都表现优异。你知道，在你下线后，原著和苏暖暖已被邀请加入军方了吗？我们来此也是想邀请你的，毕竟你是新职业吧？江凯，你知道一个新职业的出现意味着什么吧？目前鬼星探险者的职业有很多，每个探险者每上二十级都会面临一次转职，其中每次转职，探险者的属性、技能都会发生变化，有些会变得更强，有些则会变得更弱。目前很多职业转职到后期，你就基本没用了。
，所以为了找出更强的战力，军方也一直在发掘新的职业。而你拥有的，目前看起来就是一个很强的新职业。所以江凯，你愿意以新职业的身份加入军方吗？你放心，我们没有强迫你的意思。很抱歉，在来之前，我们已经调查过你家人的资料，知道你哥生病了。只要你现在答应加入军方，军方不但会保护你们一家，甚至连你哥的医药费都会全程担下。你去鬼星是为了你哥的医药费吧？你好好考虑一下。答应的话，明天就来军方报道吧。到时找我就行。抱歉，我拒绝加入军方。嗯、为什么？我知道加入军方是好事。但那是对于确定了未来发展会很强的职业而言，比如柱子的武徒和暖暖的医生。但我不一样，我可是新职业。记得当年酒鬼作为新职业出现时，不也受到了军方高度重视吗？当时军方大力援助酒鬼，酒鬼一时如日中天。<笑><笑>但当军方发现酒鬼发展下去作用不大时，酒鬼不就被军方抛弃了？看看酒鬼的现状如何。而且我们兄妹三人在这棚户区相依为命十几年了，我们更习惯把命运掌握在自己的手里，而不是寄托于他人的保护。可当前人类处于末世，你的新职业没准能为全人类带来巨大的改变。抱歉，我没那么伟大，我只想保护我的家人，安安全全的活下去。你，算了，我懂这小子意思了。十几年的人生遭遇，养成的习惯，不是一两天就能改变的。但是小子要知道，你哥可没多少时间了，而且在这个末世里，单打独斗是行不通的。不如我们来打个赌吧，在接下来一个月内，军方依旧会保护你家，不受皇家骚扰。如果你能在一个月内赚到你哥的手术费，证明自己有保护家人的实力，我就同意你拒绝加入军方。但若赚不到，军方就会承担你哥的医药费，助他续命。而届时，你也必须加入军方接受考察，如何？这，<笑>行，我答应。如今面临和军方的赌约，我必须快点回鬼星，给哥哥赚到手术费。而且再加上皇家的危险，我们兄妹三人不能再住在这种地方了，必须搬到安保级别更高的区域去住，以保证安全。所以这次重回鬼星，任务繁重。下次，我一定要带着足够的钱回来。通过新手试炼后，在鬼星的冒险就正式开始了。刚在教育区换了身行头，我也终于能在鬼星打怪赚钱了。嗯、通过新手试炼后，在鬼星的冒险就正式开始了。刚在教育区换了身行头，我也终于能在鬼星打怪赚钱了。不过新人想在鬼星上赚钱。就必须先加入一个工会，因为鬼星上怪物强大，单人去打怪，基本必死。所以新人冒险者都必须加入工会，组团打怪。毕竟工会就是一个大团队，只有跟团才能提高生存率。那么，我就来看看有什么工会可以加入吧。你好，我要加入一个工会。啊，不好意思，您是江凯吧？目前您一个工会也加入不了哟。啊？为什么？<笑>因为您得罪了皇家，您现在已被所有工会列入黑名单了哟。所以不出意外的话，您以后只能一人单挑鬼星了哟、啊。什么？得罪了皇家了，就没一个工会敢收我了吗？
难道冒险还没开始就要结束了？这位客人，嗯、请问您是在为去哪个区域打怪而犯愁吗？我是算命先生，可为您算出最佳去处，一次只要一百火星币哦。是什么？是什么？呃，呃，抱歉，我是无神论者。哟、哦，免费啊，那就麻烦您了。我现在迷信还来得及吧？啊，免费就回来了吗？这人真抠啊！算了算了，就当熟练技能吧。天干地支，乾坤不灭。客人，你现在处于危机之中，若不想被危机缠上，建议你去。国王谷，危机，我确实处于被皇家盯上的危机中，只不过安全区内规定不能杀人，皇家还不好动我。目前新人首选冒险地都是一至十级的灰烬平原，但皇家大概率会派人在那杀我，而太平山道是十五级以上探险者才会去的地方。目前我去了应该必死。至于国王谷，是十级以上的区域，以我目前的实力，去国王谷应该能勉强应付。皇家大概也没想过在那设伏。哼，行，既然皇家不让我加入工会，那我就单挑鬼星给他们看。国王谷，便是我的第一个目标。<笑>谢了，多谢指点。哎，等等，他怎么一个人去国王谷了？天哪，我说的是组团去啊！国王谷是什么地方？他一个新人去，不是纯送死吗？啊，算了，溜了溜了，不关我事，别回来给我差评就行。这就是国王谷了吗？也不知道这里的怪物强不强。哼，有动静。这就是探险者的团队战斗吗？好激烈，而且国王谷的怪物看起来好强，不知道我碰上的话，能不能打过？什么？真来了？我只是想想而已，没那么巧吧？智力飞人等级十二，评价危险。智力飞人。等级十三，评价危险。天剑小队击杀十一级巨力黑猿，哈哈哈哈！终于赢了，我们太棒了！队长，我们四个十级打十一级黑猿，居然没减员，这战绩是不是能拿去吹了？当然，也不看看谁是队长。这是闯入了他们的领地吗？队队长，那边居然有一个人在和三只黑猿战斗，而且每只都比我们打的这只等级高。我们要去帮忙吗？蠢货，那人肯定是太逞强，一次性吸引到了三只，现在他一只也干不掉，我们去了也必死的。我们还是赶紧走。击杀十二级巨力黑猿。哼 ，nice， 没打出一把追命。都能提升暴击率，打出去的第五把，终于触发了超级暴击了。击杀十二级巨力黑猿。怎么，我们拼了老命才击杀了一只十一级的巨力黑猿，那小子居然一身就秒掉了一只十二级的。下一只。击杀十三级巨力黑猿。Nice， 这次只靠一把追命加了百分之十暴击率，就触发超级暴击了。什么？又又秒杀了一只？很好，现在就只剩一只了。这这这十四级的巨力黑猿是这附近最强的怪了，我不信他还能秒杀。现在只剩三把追命在手，但我精神力和体力也都快消耗完，马上要逃不动了。
，而且能在被他抓到之前，尽可能的增大暴击概率。等我先杀死他！太好了，倾尽所有武器，真的让我赌出暴击了。击杀十四级巨力黑猿、啊，他真的，他真的把三只都杀了呀！十几人以上的团队都很难连杀三只巨力黑猿吧？这是什么人啊？嗯，没想到这的怪物也没想象中难打，现在一下就三张实体卡到手了，看来一个人刷怪好像也不难。呃呃、大神。哎呀，完了！大神走了，碰上这种大神一定得攀关系啊！一开始是你们谁拦着不让我去帮大神的？真是毁死我了！呃，不是水队长你吗？不、啊，我没看错吧？三五图一士兵一医生，这是皇家玄武工会里赫赫有名的猎鹰小队吗？他们怎么会来新手区的灰烬平原？好强的样子啊！我们搜遍了灰烬平原，居然都没找到那个江凯。听说最后一个见过那江凯的人是你，赶紧告诉我们他在哪儿！你们想找他做什么？哼，这不是人尽皆知吗？江凯惹了皇家，我们是皇家派来报仇的。是，是吗？江凯去了国王谷，你们可以去那儿找他。行，但你要是敢骗我们，等我们回来你就死定了。猎鹰小队可是皇家二十级冒险者里的顶尖小队啊！碰上这么强的队伍，那个叫江凯的绝对死定了。<咳>强吗？对于没礼貌的人，夏木先生可不会说实话。刚才我暗中给他们算了一卦，算出他们这次去找江凯的结果，大概率是死。很好，杀了十六只巨力黑猿，终于升到六级了。据说一只巨力黑猿的尸体能卖不少。虽然刷下来很辛苦，但只要继续刷下去，哥哥的医药费就有着落了。喂，那边那小子，想加入我们一起狩猎吗？嗯，这位朋友，有兴趣加入我们吗？你们是？我们这里有三队人马，在组团狩猎精英巨力黑猿，打赢了有精英宝箱可以分。怎么样，你加入吗？狩猎团队，但我没有队伍。我就一个人呢，没事，我们正巧就只需要一个人少。看到了吗？那边有四只精英巨力黑猿，他们守着的洞穴里就有精英宝箱，但四只精英黑猿太强，我们只有三支队伍。所以需要你去把其中一只黑猿引开，只要你能引开一只，再等我们三队分别解决剩下的三只，你回来就能一起分宝箱了。精英宝箱吗？据说精英宝箱里有许多好东西，比起怪物尸体可赚得多。我必须想办法拿下，但面对正常人必须组团才能打赢的强大精英怪，他们居然想让我一人独自引开一只。<笑>分明是没想让我活着回来，这样他们三队就能吃下四队才能打的宝箱。<笑>不过我现在已经上了贼船，不答应怕也是走不了了。好啊，我同意。好，那就行动起来吧，大家注意好，一队一支。<笑>错，那小子真做到了。那么这样就少了一对分宝箱了，现在能安安稳稳的一对一只，快给我玩命杀
这也太算计人了！这精英黑猿的属性，怕是普通黑猿的几倍。不过一个普通探险者来，早死了。不过，我可不是普通探险者。漂亮！没想到就算是精英黑猿，也扛不住我一次超级暴击。那么，为了宝箱，接下来该轮到我利用他们。趁着下把劲儿，卡完就能碰宝箱了。没想到这么轻松就进来了，而且真的有宝箱，看起来应该能值很多钱。太好了，有了它，也不枉我方才独自引开那只十五级的精英黑猿。突然感觉到一股恶寒，什么？洞里还有一只二十级的精英黑猿，他们是战前没探测到吗？楚元素精英巨力黑猿，等级二十级，级别危险。他知道挡住出口的方向，那就危险战斗了。到眼睛都无法造成伤害。楚元素精英级巨力黑猿，二十三点防御，当前攻击无法穿透目标体表防御，无法造成伤害。致命穿透只有九点，打不穿二十三点防御，难道要和打狼王时一样，必须先穿透防御才能造成伤害吗？属性相差太多了，我不会是要死了吧？<笑>在鬼星上死亡会被惩罚，需要等一个月才能再次登陆鬼星。要是这样的话，那不就直接输了和未指挥的赌约？那我连带着哥哥和妹妹都得被迫依附于军方了。<笑>但是我现在好困，好困、啊。<笑>喂，星星，喂，星星，千万别睡过去，要努力保持清醒。大哥哥，大哥哥一定会。一定会把你们从战场救出去的。什么呀？我怎么能想着睡过去呢？大哥当初在兽神战场，都能拼死把我和妹妹救下，所以我又怎么能在这里走下？属性精英巨力黑猿，成功了。虽然土元素黑猿体表防御高，但他口腔内的防御不高。只要攻击他的口腔内部，就无需穿透防御，就像当初先破皮再击杀狼王一样。那么金银宝箱就归我了。多亏那小子引走了一只，不然我们得被全灭。哼，但那小子肯定是死了。<笑>好事啊，那小子死了，我们还能少一个人参与分宝箱呢。走吧，宝箱可都在里面等着我们呢。哈哈，这回怎么赚大了呀？嗯，怎么回事？宝箱呢？精英宝箱怎么没了？老大，我刚想起来，刚在战斗时，我好像看见那小子偷摸进山洞了。什么？你为什么不早说？我我以为当时是我看花眼了
，因为我不认为他能活下来。什么？什么？队长，那我们岂不是白倒了？为了这次，我们可是忙活了几天呢。呃，您看，虽然没打到宝箱，但您是不是还得给我们发工资啊？您可还欠我几个月工资呢。到最后，是我们被那小子算计了吗？到这应该就甩开那帮人了。那么，你再看看金银宝箱里有什么吧。哼、啊！哇，太棒了！居然有这么多矿石，而且还有装备。装备和矿石在鬼星的价值，可比怪兽尸体大太多。这下发财了！还有一个装备，这手套是什么装备？攻击类的吗？戴上试试。戴上后感觉身体轻便了，而且更有力了。难道是增加敏捷和力量的装备？攻击试试。短刺上出现了普通的火焰，原来是给武器附着普通火焰的装备吗？在鬼星，火焰有很多种，特殊的火焰能在战斗中给对手造成高额伤害，而普通火焰伤害很低，几乎不能拿来战斗，只能用来做照明或烹煮食物。普通火焰，给我挠痒！哼，难不成这玩意儿以后只能拿来做烧烤了？这声音是，是四只金银吞兽级黑猿。糟了，这是恰好被我用来试手套的攻击给打中了吗？刚才对付一只吞兽级黑猿都陷入苦战，现在一下四只，真想干掉之前那只那样。专门攻击他们的嘴巴了，无法穿透防御，造成伤害为零。不好，这几只居然在遭受攻击时知道护嘴了。就算他们张开嘴，我手里的追命也不够杀死四只。难道我今天要死在这儿了吗？啊，这火苗怎么扩散了？伤害从十变成了两千点。收集烧焦土元素，聚力根源身体四只。两千不是十的两百倍吗？难道说这手套打出的普通火焰能继承我的两百倍暴击伤害，而且还能让火焰扩散，造成群伤？要知道普通火焰威力虽小，但只要怪物没有火抗，那伤害就能无视怪物防御的。每秒能烧两千点的话，那我简直相当于直接化身火法了。哼，这装备简直是我的专属群生神器啊！如果不用再担心打不穿怪物防御的情况，那我岂不是能……哼！之后那一晚，国王谷的巨力黑猿们见证了他们原生的至暗时刻。他们从没见过使用普通火焰就能把他们烤成牛蛙的人，也没见过一个只要看到什么东西带有血条，就全部不放过的恶魔烧烤师傅。哈哈哈哈方圆十里，宝物不留。太好了！一晚上杀了几十只巨力黑猿，终于升级了。
目前手套的火焰伤害在群伤上也已经是二十级以内无敌了，而且还刷到了十个精英宝箱，加上一堆黑猿尸体，应该能卖很多钱。不过一个人在鬼心单刷，还真有些孤单。真怀念和柱子暖暖一起战斗的日子。也不知道现在他们怎么样了。不过他俩有军方做靠山，混得怎么也应该比我要好吧？怎么这也没了呀？是哪个混蛋杀光了国王谷的黑猿呢？嗯来国王谷快一整天了，一只黑猿也没碰上，还让不让人混了呀？啊，好怀念凯带我们耍怪的效率啊！下等兵援助，苏暖暖，不许说这种丧气话。啊！当初你们之所以能耍怪，是因为在新手试炼区，而这里对新人来说可是高等级怪物区。要是江凯带你们来国王谷，指不定多惨。我特意腾出时间带你们过来历练，不是来听抱怨的。走吧，继续去找黑猿吧。啊，是是。但我还是想凯。我也是。<笑>说来也怪，来国王谷几天了，就只找到这几只普通黑猿。杀区区几只普通巨力黑猿，对于我们而言，真是轻而易举。哼，王位少爷让我们来杀那江凯，简直大材小用，一人也就能单杀一只而已，不过如此。嗯，前几天我们可是看见了一个能单杀三只距离黑猿的大神呢，就是那场面真是牛逼呀！一个人单杀三只又如何？大概对于你们这种低等级的人而言，这已经是特别了不起的事了吧？<笑>死鸭子嘴硬，算了，我问问你们，有没有人在国王谷看见过这个人？又巧了，这就是我们说的一人单挑三只距离黑猿的大神，嘎嘎帅！喂，你们是瞎了吧？看清楚了，这只是一个五级新人。<笑>是啊，别因为嫉妒我们就什么都胡说八道啊！哼，不信你们就去找这位大神啊！我们刚还撞见他要出国王谷呢，我还跟那位大神打了招呼呢。什么？你的意思是，江凯就在这附近？快走，都在这破地方转了好几天了，也是时候给黄伟少爷一个交代了。是，终于能杀死那小子了。看起来他们是要去找那大神的茬。大神那气质，一看就是低调的世外高人。这几个人这嚣张劲，在漫画里一般都是炮灰设定。就是。此时，国王谷的出口处人满为患。倒霉死了！怎么这次来国王谷，一只黑猿都碰不到啊？哎，据说是发生山火，全烧死了。等刷新了再进去吧。是啊，反正大家都得等，又不是被谁一人刷光了。此时，一人刷光黑猿的罪魁祸首正好路过。三天时间刷光黑猿，等级也提升到了十级，还拿下了十九个金银宝箱，可以先回圣药城卖钱了。喂，江凯，给我站住！藏头露尾躲了那么多天，你可让我们找的好辛苦啊！天哪，这不是皇家学武工会的猎鹰五队吗？这小子怎么惹到这种精英级的小队了？皇家，玄武工会，你们是皇家派来找我的？明知故问，你难道忘了自己在新手试炼中惹了谁吗？你这下等人，敢惹皇位少爷？我们就是来要你命的！喂，新手试炼时是皇位动手在先，我只是反击，你确定要对我动手吗？<笑>我管你们谁对谁错！你知道杀了你，黄伟少爷会给我们多少钱吗？<笑>是吗？既然你们为了利益，就选择是非不分了，我也不必留手了。可<笑>笑，一标没中，难道这小火苗就是你的技能？<笑>我现在很怀疑
，少爷真的是被这废物杀了的吗？呵呵居然用普通火焰战斗，这么低的伤害，简直丢人现眼啊！哈哈，我还以为多强呢，这是在给人家点烟呢吗？可笑，我这火苗现在伤害是低了点，但要是我能让这火苗的伤害……升高一点呢？队长，怎么回事？这这这火焰伤害怎么那么高？啊啊！行者江凯团灭猎鹰五盾，可掠夺队伍经验。啊，这什么情况啊？好了，既然你们非赶着给我送人头，那这份孝心我就收下了。这小子一人就团灭了猎鹰五队，这可都是二十级的顶配精英队伍啊！要不是亲眼看见他用的是普通火焰，我还以为是摆拍呢。妈耶！这小子到底是什么人物啊？开始掠夺经验，目标等级为十二级，属性为超出可评估范围，评估失败。我的天！为什么我的腕表没法评估它的属性？查不到？怎么可能？我知道了，哦、莫非他是靠道具？屏蔽了外人探查的火法大神，火法大神，是的，一定是的，他，他没准就是火神。哼，舒服，又升了两级。对了 ，AI 智脑，他们为什么都查不到我的属性啊？英明赌徒的加倍天赋增加了太多额外属性，导致您和同级的人属性差别太大，造成了腕表的评估失效。是，那他们探查不到也好，省得被人眼红盯上。你好，我想出售打到的装备。好，欢迎光临。哎，一天了，只等到一个穷酸新人吗？今天的业绩看来又要垫底了。好的，我东西不是很多，请您算算多少钱？嗯。就你这样的新人，能有什么好东西？我猜顶多……嗯，您看，这一批是我打到的几十张巨力黑猿尸体，而这一批是我打到的十九个金银宝箱。啊，不好意思，啊，请问还能看见我吗？想问一下，这些一共能卖多少钱？这……这小哥是从狩猎工厂来的吗？别人都是按个儿卖，他怎么论批啊？不用担心，正巧我是这儿的销冠，今天就由我来给您结算。原来是大客户，这单拼了老命也得拿下。啊，那麻烦了。这位大客户，这边您的尸体卡牌能卖一万鬼星币，而金银宝箱盒里面的东西能卖十七万鬼星币，所以一共能卖十八万鬼星币呢。十八万鬼星币。鬼星币是鬼星货币，一鬼星币能换十圣药币，算下来就是一百八十万圣药币，这样就够哥哥的医药费了。现在，何谓指挥约定照顾好大哥的赌约也算完成了，我不用加入军方，可以回地球，去安排大哥住院了。喂，等等，上次白陪我算卦的那个，等等。嗯、啊，那个。上次我推荐你去公安谷，没错吧？你应该收获满满，还宰了几个没礼貌的人吧？啊，去公安谷确实帮了我大忙，多谢了。那，那能不能看在这件事的份上，答应我一个小小的要求呢？行，你帮了我这么大的忙，有啥事你尽管说。那个，就就是，就是我，无言，想加入你的队伍，请您。让我今后和您一起并肩作战好吗？告辞。哎，这就走了？还是这么现实吗？哎，果然还是老样子，被军方定义为废物的角色，怎么会有人要吗？哎
，果然还是老样子。被军方定义为废物的角色，怎么会有人要吗？哎，算了。喂、嗯，我知道你喜欢免费的东西，你要我身上的装备吗？免费送你，或许。这是我最后一次登陆鬼星了，最后一次。你也是穷人吧？你你想永久下线，不想继续在鬼星赚钱了吗？哎，我也想啊，可我赚不到啊。毕竟哪个队伍会要一个准能在战斗中算卦的废物呢？当初风水师职业刚刚出现时，我靠着军方的扶持，顺利升上二十级，并转职成了算命先生。但风水师初始天赋，只是对天时地利人和感知强些，而转职成算命先生后，也只是多了个算卦技能。军方在发现算命先生对实战毫无帮助后，就放弃了我们。我们也因为战斗能力太弱，而没人愿意带我们组队，等级一直止步不前，没人带队打怪，我每天只能在鬼星上混日子。要是回地球当拾荒者，干苦力什么的。起码不会坐吃山空，那很辛苦的。我哥身体就是这样熬垮的，你一个女孩子扛不住的。扛不住又怎样？地球上，我可是还有弟弟妹妹的，家里就我一个顶梁柱，我可不能扛不住。没事，大河能扛住的。你，你们快快在家，别偷跑出去啊！想当初大哥也是这样，大哥本想来鬼星发展。立志日后成为打击兽神的强者，但他在收养了我和妹妹后，怕我们没人照顾，于是放弃了来鬼星的机会，直到熬垮了身体。好啦，你在这等我，我去寄存处把我的东西都取出来给你。今天过后，我就得永久下线，回去和生活兑现了啦。等等，下次吧。啊！我叫江凯，我现在也要下线了，但不是永久的那种。下次上线，我要是还能找到你，我们就组队吧。啊！是，真的？真的，要是骗你，就让我一辈子赚不到钱。啊、哈哈你这人那么抠，那么在乎钱，敢说这话，就一定是真的。谢谢你，你果然是好人。你你说什么话呢？<笑>好话。大哥，三妹，今后你们就不用上班了，我赚到钱了。嗯、真的。二哥，你哪来的钱？不违法吧？什么话？我都是在鬼星上赚的，明天就能安排大哥做手术了。你也能回去学校，好好学习了。小凯，这段时间很辛苦吧？<笑>没什么，比起大哥把我们两个孤儿养大的辛苦，我在鬼星上的经历根本不值一提。大哥，你放心，之前一直是你在照顾我们，现在我有能力了，一定会让你们过上好生活。作为末世相亲相爱的一家人，干杯！嗯？喂。江凯，赌约是你赢了，你现在有时间吗？待会儿我会派人来接你，去看个东西，你一定要过来呀、啊！是为指挥，就是这儿了。这么多年，我小时候住过的城市，已经变成这样了。啊，魏指挥。不知道您叫我来是？那，那是超凡者在和兽神战斗。目前鬼星的探险者，虽然每二十级可以进阶转职一次，但一至八十级探险者的力量，仅限在鬼星上使用。而超凡者不一样，因为当探险者进入八十一级。到一百二十级的阶段，成为超凡者后，就发生了质变。因为那时原本只能在鬼星上才能使用的力量，就被极限带回地球使用。哼、嗯
。这超现实力量的出现，不仅是人类军事史上的一次巨大变革，这也是当今人类对抗兽神的最有效的手段。击杀了，好强！哼，强，强吗？你可知道，这只是一只普通的兽神，本就为了解决这家伙。我们已经牺牲两名超凡者了。啊，什么？江凯，如今人类的形势并不妙，你别在安全区住久了，就忘了居安思危。这次的赌约是你的，我会遵守约定，不强求你加入军方。皇家那边，我也会额外出面，叮嘱皇家人别动你。很奇怪，我为什么这么关注你吗？因为我这人相信直觉，而我的直觉告诉我，你未来或许能成为强者，强到整个圣药都需要你帮助的那种强者。但我知道，在这末世，你只想保护你的家人。毕竟，加入军方就要上战场，而上了战场，就意味着随时可能死去。但天下兴亡，匹夫有责。这世上总得有人站出来，去和那帮怪物战斗吧。或许有一天，我也会战死沙场。但作为一个圣药国的人，若能做到为国、为你们而死，我心甘情愿。我也只会。江凯，我不干涉你的选择。但若是未来圣药处于危难之中，我只希望你能在有余力的情况下，要为圣药而战。之后，江凯在地球休整了数日后，再度回归了鬼星。没想到魏指挥那么看好我，未来我真能强到被圣药需要。算了，还是先管好自己吧。国王谷距离黑渊已经没挑战性了，也该去刷下一个怪了。幽灵女妖，精英级怪物，伤害极高，能秒杀探险者，攻击带有破胆效果，并拥有幽灵体质。破胆，女妖的尖啸能使十米内的探险者无法移动，产生强烈恐惧。幽灵体质，只有来自十米范围内的攻击，才能对女妖造成伤害。好强的怪物，十米内会被破胆秒杀，但十米外又无法对其造成伤害。这怪物看起来可比巨猿棘手多了，没有队友啃不下来啊！嗯胡言，你不会从我上次下线就一直在这等我吧？哇，凯顿，我就知道你会回来的，我等你好多天了。啊，我一直记得的。凯顿，那接下来是要带我去打怪了吧？我给你找了个很厉害的队友，我算出他会对我们打怪很有帮助。怎样？你要不要他？哦，对打怪很有帮助，那行啊。不过，你居然也能找到队友，总不会是酒鬼吧？你你好，我我叫软语，我我是酒鬼。哎，什么？我不要！哎，凯顿还是这么现实啊！凯顿，你就带上软语吧，他吃苦耐劳，很听话的。哦，软语还会给你烧火做饭，捶腿捏肩。甚至他说，只要你愿意带他组队，那他就他愿意在软队后一点不分战利品。不，软语同志你好，我是队长江凯。我刚刚第一眼看到你就觉得你是个人才，今后你就是我队伍里的一员了。呃，今天作为队长，我就义不容辞的带你们去刷幽灵女妖。毕竟从今以后，我们就是一个 family 了。走吧，哈哈哈哈 ，We are family。嗯，咱队长这么现实吗
。是啊，不是 Family， 只因你 Free， 咱队长老哭了。嗯各位，女妖可是比黑猿还强几倍的怪物，一旦暴露就会被秒杀，我们千万得小声点，而且要注意，只有十米内的攻击才能伤到女妖，所以我们必须保持安静，找机会接近。是。呃，呃，队长。嘘，回燕，小声点。啊？女王。胡言，安静。呃，队长，我没说话啊。呃，队长，不是你，那是谁在喊？呃，队长，看我找到了什么？感谢你，我敬你一杯。啊啊终于在搞什么呀？胡言，你不是说他入队会对打怪很有帮助吗？啊，我我那只是随口一吹的。啊！警报，状态异常。居然完全动不了了！队长，我们打不过的，不如我们都死吧！哇，这怎么有美人？<笑>这种地方怎么会出现如此美人呢？敢问您是来找我的吗？哦，一定是命运让你我邂逅 ，beautiful lady， 让我好好看看你。哦哦 ，yes， 这辉光金针花。动感消除，能动了。什么情况？女妖是被软语给控制住了吗？女妖的破胆尖啸也是有冷却时间的，必须趁女妖发出第二次破胆攻击前，赶紧解决。哦，雷帝，这一幕来个法师让我吧，以后你就是我的老婆。哎，我老婆呢？击杀精英幽灵女妖，漂亮，解决了。哇塞，队长居然能秒杀精英女妖！<笑>你，你们居然把我刚娶的老婆炸了！<笑>那可是我此生唯一的辣物啊！失去她，我这辈子都不会再爱了！哈<笑>！我的王妻呀！对了，软语他经常发酒疯吗？是的，软语是酒鬼，会忍不住喝酒，而且喝醉后有身丑倾向。那队长，我先去给你拿女妖的金银宝箱和尸体卡啦。哼。对了，刚才软语明明也中了女妖的破胆，但他为什么没被破胆影响？而且还能反击女妖。酒鬼最被人嫌弃的一点，就是喝醉后会一时失控。但这看似是致命的缺点，却能无视女妖的破胆吗？<笑>如果是这样的话，队长，我……软语不就是用来骗出女妖破胆奸笑的天然神器？嘿嘿嘿嘿。啊！派对怎么忽然笑得这么邪恶？决定是你了，去吧，人鱼！杀！哈哈哈哈
吧？这就是新美人啦！哈哈哈！美人，你怎么看见我就流口水啊？你是馋我身子吗？正巧我也馋你。哦、oh, ，Come on， 贝比，遇见你，我又再爱了。今晚就让我俩做起爱情的小火苗吧。好，技能果然被骗出来了，可以近身攻击了。好，技能果然被骗出来了，可以近身攻击了。探险者焦卡，击杀精英级幽灵女妖。啊啊！你们又把我老婆炸了 ！Oh God！ 我诅咒你们这些坏蛋不能好！漂亮，趁软语没醒酒前，赶紧去刷下一个女妖。Yes sir。哇！别炸我的心，你好老婆呀！嘿嘿。哇！我的第二十三位老婆又被这俩畜生炸了！不要啊！放过我的第三十五号老婆！<笑>太棒了！没想到靠软语一下拿下了三十五个精英女妖宝箱，直接把国王谷女妖都刷完了。是小李，我做梦都不敢想啊！而且击杀完三十五个精英女妖后，我都连升两级，升到十四级了。而代价只是一个心碎的软语。胡言，你算出软语有用，果然没错呀。是，而且我们就当帮软语锻炼跟女朋友分手后的心理承受能力吧。锻炼心理承受能力，你俩是真的狗啊！软语，你是这个，你是畜生。而且不止这些，我还在女妖小屋里收集到两张可额外学会一个技能的技能卡。第一个技能是奇语术，给精神力强的人使用，可施展大范围的暴雨。地形合适时，高等级强者甚至能凭空造出湖泊和河流，在实战中能起到奇效。胡言，你到二十九级了，精神力比我都高，这个技能给你学了。技能卡？这真的吗？<笑>谢谢团队，我终于有算卦之外的技能了，我终于不再是战斗室只会算卦的。哇，别这样，这是你应得的。哈哈，我不再是废物了。而另一张技能，则是给隐藏职业的一次性技能点。此技能点使用时，能激活隐藏职业的一个额外技能，但额外技能只能使用一次，使用后消失。是吗？那就激活。虽说只是一次性。但若是隐藏职业才能激活的技能的话，那就必须试试看了。恭喜隐藏职业赌徒激活额外技能——赌场扒窃。当赌场扒窃开启后，周围没有一个探险者关注到赌徒，赌徒都将窃取到关注者千分之一的总属性，增加到自身。三十分钟后，技能和增加属性都将移除。啊，技能效果就这吗？是的。啊，这么珍贵的一次性技能，却只能窃取别人千分之一的总属性，还半个小时后就消失。我现在才两百多总属性，算下来一人也就窃取零点二，这有什么用啊？啊，我我怎么了？是睡着了吗？我。为什么我有种心痛的感觉？鬼心第一深情，忘了你昨晚痛失三十五个老婆啦！啊，<笑>这种地方怎么会出现如此美人呢？敢问你是来找我的吗？正巧我也馋你、啊，我想起来了，昨晚我居然……太对，抱歉，我。我给您拖后腿了，我是酒鬼，就是会忍不住喝酒。你要是对我不满意，我可以离队。说什么呢
，你可是昨晚的大功臣。来，这装备归你。要是没有你，我都指不定被女妖秒杀多少回了。你才是这一趟的队伍核心。哎，不，开队！我不要。我说了，你能带我入队就够了。拿着吧，我说什么都不会亏待队友的，而且装备胡言也有份。啊！开队！胡言，你也过来拿装备吧。这这是真的吗？真的